Hello, good evening. Good evening, good evening, everybody. Hello, hello. Hello, can you hear me? Good evening, Miss. Good evening, how are you? Hello, hello, hello. Welcome to the class, everybody. How are you today? How do you feel? Good evening. Welcome, everybody. Hello, hello. How are you guys? It's Tuesday. So, estamos ya martes y este día estaremos iniciando la unidad número 4, que es la última unidad del nivel. Very good, everybody. Así que estamos a un solo paso ya de finalizar el nivel number 2. Very good. Así que, everybody, recuerden, básicamente esta es ya nuestra última semana y el último día de clase sería el próximo lunes, ¿ok? Así que ya casi, everybody, um, el esfuerzo ha valido la pena, así que espero que esta última semana también nos sigamos esforzando y demos lo mejor para completar la unidad número 4 que ya sería la última y ustedes estarían listos para irse al siguiente nivel. Very good job. Así que, everybody, welcome, welcome to the class. Tratemos de participar, please. Esta unidad número cuatro siempre voy a necesitar que participemos mucho. Y no olvidemos, como siempre les digo, trabajar en la plataforma para lograr culminar con el contenido, ¿ok? Tengo personas que van bien atrasados con la plataforma, tengo personas que aún ni siquiera han empezado. Déjenme recordarles, everybody, que si no terminan la plataforma, no tendrán nota. Y si no tienen nota, lastimosamente no van a poder avanzar al siguiente nivel, ¿ok? Así que yo creo que acá todos son un equipo y creo que quieren seguir juntos en el equipo, así que Tratemos de progresar todos juntos. Si tienen dudas con respecto a un ejercicio, con respecto a la plataforma, con respecto a un tema que no entiendan muy bien, tell us, tell me and I will help you with that. ¿Ok? Así que, everybody, comencemos. Eh, voy a compartirles la presentación del día de hoy. Let's see. Okay, everybody, can you see the presentation? Yes, teacher. Yes? Oh, yes. but give me a second, give me a second. Let's see. Okay, I have some issues. Let me share it again. Se los voy a compartir otra vez. Give me a second. Okay, ahora sí. Can you see the presentation? Yes. yes. Excellent. Okay, everybody, today is November 7. This is the week number four, the last week. This is the unit number four, the last unit. Very good. So this is the topic for today. 16 ways to report a problem, okay? So, this is the class objective. At the end of the class, participant will be able to manage vocabulary on how to report a problem by phone. 
So, la idea es que este día, everybody, podamos simular diferentes role plays en el que vamos a estar reportando problemas como si estuviésemos haciendo una llamada a tech support o al atención al cliente customer service. So, ustedes van a tener que llamar, explicar el problema y al mismo tiempo dar una solución. Así que ese es como el objetivo de este día. Por lo tanto, este día, everybody, no vamos a ver como que muchos ejercicios, mucho grammar, escribir. I mean, vamos a tener practice, pero la mayoría de la practice va a ser como speaking. ¿Ok? Así que para que la clase se pueda desarrollar, sí voy a necesitar que participemos. Porque repito, hoy la clase necesita ser práctica. ¿Ok? No es que vamos a re realizar como muchos ejercicios de grammar, eh, no es que vamos a, a llenar un formulario, no, really. Aquí sí vamos a hacer bastante speaking, así que de verdad voy a necesitar que participen. ¿Ok? Hay ocasiones en las que solo como dos personas me están participando, tres personas. So, vamos a tratar de participar todos. Tratemos, everybody. Please. Now, empecemos con un pequeño review. Ayer estuvimos practicando el present continuous y vamos a comenzar la clase con un pequeño game. ¿Ok? Um, si no recuerdo bien, let's see. Las chicas ganaron la última vez. Yes or no? Girls? Yes, right? Creo que las chicas ganaron la última vez. Yes? Yes, okay. <ríe> okay. Ha llegado el momento de la revancha. Así que vamos a hacer un pequeño game. Ese se llama video practice. Okay? Siempre está relacionado con el present continuous. La idea es que ustedes van a escuchar un pequeñísimo video, pero es que solo dura un par de segunditos. La idea es que ustedes escuchen la oración y me digan qué fue lo que dijeron. Si dicen la oración correcta, entonces se llevan el punto. ¿Ok? Listen, algunas oraciones pueden ser en affirmative, otras pueden ser en negative, o también pueden ser questions. Eso sí, todas son en present continuous. Así que no olviden decir el verbo to be y no olviden el verbo in ing. Como las girls fueron las ganadoras la última vez, girls, ustedes comienzan. Vamos a ver, give me a number, please. Uh -huh. Five. Number five. five. Okay. Be careful. Traten de escuchar, please. Here we go. What is she driving? Les voy a reproducir el audio tres veces. Esa fue la primera vez. Otra vez. What is she driving? La última vez. What is she driving? Okay. Uh -huh. ¿Qué dice la oración? ¿Qué dijeron? What she driving? Driving. What she, she driving? Okay, let's see. Yes, what she driving? Very good. Okay, girls, you have one point. Boys, is your turn. Give me a number. Number three. Number three, okay. What are you reading? What are you reading? What are you reading? So, what is the sentence? What do you reading? What do you reading? What, what is reading? What What? Ok, necesito una respuesta definitiva. ¿Cuál es la respuesta definitiva? What are you, what, what are you reading? What are you reading? 
Yes. And yes, that's the one. What are you reading? Excellent, boys. You have 1.2. Vamos a incrementar el grado de dificultad. Ahora, voy a poner el audio y lo voy a repetir solo dos veces. ¿Ok? Comencemos. Girls, give me a number, please. Number four. Number four. Ok. <laughs> Is he sleeping? <laughs> is he sleeping? So, what is the phrase? He's sleeping. He's sleeping. He's sleeping. Uh, can you repeat again? He is sleeping. sleeping. He is sleeping. sleeping. He is sleeping. <laughs> Okay, he is sleeping. Sleeping. Mm. Okay, listen. I, a mí me dijeron he is sleeping. It was affirmative. Y la frase is in questions. So, I'm sorry girls, but no points. Okay, boys, it's your turn. Give me a number. Number one. Number one. Ok, para que puedan escuchar bien el audio, todos, micrófonos apagados, please. Microphones off. Here we go. Ok, it's loading. This is very slow. Okay, boys, this is not working. Give me another number. Number two. Number two. Okay, let's see. Are you eating? Are you eating? <laughs> okay. Boys? Yeah. Uh, are you eating? Are you Are eating? You kidding. Okay, eating or kidding? Mr. William. <laughs> <laughs> Yo escuché eerie, pero Mr. Johnny compartimos nuestro fracaso. <laughs> <laughs> okay, necesito la respuesta definitiva. What is the final answer? Mr. William. Are you? Eating. Uh, are, are you eating? Are you eating? Sorry. <laughs> wow. Actually, yes, that is the oh. one. Are you eating? <laughs> Very good job. Okay. okay. Excellent. It's your turn. Give me a number. Number seven. Number seven. Okay. We are leaving. We are leaving. Okay. What is the phrase? We are, we are leaving. We are leaving. We are? We are leaving. Where are? Like, where are? Or we are? I we know. are leaving or where are leaving? Okay. Yeah. We are leaving. Are you sure? Yo así escuché, pero no sé qué dice mi compañera. Respuesta de We are We are leaving. Okay. Yeah. Let's see. We are leaving. Yes. Good job, girl. That's the one. Okay, it's a tie. Boys, give me a number. Number 10. Number 10, okay. Are you drinking? Are you drinking? <laughs> uh-huh. This one is difficult, boys. <laughs> Number 
What is the phrase? Uh, Mr. Char. <laughs> <laughs> Uh, hey, right. <laughs> okay. Sí, Mr. Johnny. No escuché, no lo entendí. Está lloviendo, repeat, please. No, I can't. A las girls solo se los puse dos veces, así que no les puedo dar otra oportunidad. Eh, hey, right. Algo así, escuché yo. Sorry. Porque, porque, porque perdimos la última vez. <laughs> Solo si las chicas aceptan. Girls, ¿les permiten a ellos escucharlos otra vez? No, teacher. De auditoría tenía que ser. Ok. I'm sorry, Gracias. boy. Well, como no hay respuesta, la respuesta correcta es Are you drinking? Ok. As I was saying, obviamente, no todos los acentos suenan igual. Ok. Y acá no es que le pronuncien no así te como... no nada así. Exactly. Tal vez no se escucha así como que, are you drinking? Sino más bien suena como, you're drinking. Como que si en lugar de, are you, solo dijéramos, you. So, now que ya sabemos la respuesta, escuchemos el audio otra vez. Pay attention. Are you drinking? Ok. So, lo que casi no se escucha, de hecho, es esto. Casi que ya, al fondo pero sí se logra identificar la question structure. Así que, pero, I'm sorry, pero usted boys. Dicho. <laughs> well, I'm sorry, boys, but no points. Okay, girls, it's your turn. Give me a number. Nine. Okay. Are they working on that? Are they working on that? Uh-huh. Girls, yo escuché. Uh, are you working right now? Are you working right now? Okay, los demás están de acuerdo. Yes, teacher. Seguras, <laughs> okay. Are you working right now? Mm. Actually, dijeron day, day. Y on that, ¿qué significa on that? Es como decir, ellos están trabajando en eso. ¿Ok? Lo voy a colocar otra vez. Pay attention. Are they working on that? ¿Lograron identificarlo? Yes. Are they working on that? Así que, sorry girls, but no points. Okay, boys, it's your turn. Six or eight? Mr. Johnny, let's go. Six. Eight? Six. Oh, six. Six. Okay. Six. Okay. Am I dreaming? Am I dreaming? <laughs> uh -huh, boys. Am I dreaming? Am I dreaming? Are you sure? Mr. Willy. Es lo que... Joder, abuela, ¿por qué tan difícil a nosotros? Ustedes eligen los numbers. Ay, yo escuché como, I might dream. <laughs> ok. So, ¿respuesta I... definitiva? Mr. Johnny, se lo dejo, sí. ¿eh? Mi modo fracaso. Compartimos el dolor. <risa> Mr. Johnny, ¿puede repetir la frase otra vez? I my, my dreaming. No, pero. <risa> ya se le olvidó. Ok, usted dijo en my dreaming. So, uh -huh. ¿esa es la respuesta definitiva? Ya yes, sí. And look at this. That is the one. Am I dreaming? So this is like a question. Es como, estoy soñando? Am I dreaming? That's the one. Listen. Am I dreaming? Am I dreaming? So, uh. aquí, everybody, unimos las palabras. 
En lugar de decir M, I, lo unimos. Y como tenemos sonido de M, lo unimos con el sonido de la vowel I. Y decimos M, I. Am I dreaming? Am right? I dreaming? Exactly. Así que, boys, very good. You got the points. Now, Excellent. listen, tenemos un número más. Así que, girls and boys. Voy a colocar un audio. El que me diga la oración primero se lleva el punto. ¿Ok? Así que, pay a lot of attention. Solo lo voy a colocar una vez. Quien me lo diga primero se lleva el punto. Pay attention, everybody. Is it raining outside? No. Uh huh. What was the phrase? It's raining, raining outside. It's raining outside. Okay. Girls, tienen otra opción? Escuche, I'm waiting. I don't know. <laughs> okay, waiting. Okay, las chicas dicen waiting. The boys, it's raining. Well, boys, no es esa oración. Cerca, pero no. <ríe> Lo voy a colocar otra vez. Listen, listen the structure. Is it raining outside? No. It's the waiting. I'm sorry. You're right. Okay, the girl says it's waiting outside. Boys, respuesta definitiva. You're writing outside. You're ready. No. Oh, waiting. Okay. okay, boys. Las chicas dicen you're waiting outside. ¿Cuál es su respuesta, boys? Se quedan con it's raining. Eh. <laughs> <laughs> El, dale, teacher. Look at this one. <ríe> ok, aquí casi que si combináramos las dos respuestas tendrían la respuesta correcta. Las chicas dijeron muy bien esto y esto. Y ustedes, boys, dijeron correctamente raining. Así que casi. Okay, también dije. Pero es que ustedes la dijeron en afirmativo. Y era una question. Por eso les dije, pongan atención en la estructura. Porque no era afirmativo, era una question. Así que, well, I'm sorry, <ríe> pero punto anulado. But, look at this one, the winners, boys, congratulations. Amazing. <ríe> Very good job. Very Gracias good job. a Mr. Cha. Thank you, Mr. Cha. <ríe> okay, excellent job. Very good. Yeah. Okay. Now, and vamos a revisar eh, la asistencia. So everybody, when you listen to your names, please say present. Eh, Altagracia Ramírez de Chávez. Present me. Thank you. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present teacher. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo. Presente, teacher. Ok, thank you, Eliseo. Germán Gustavo Ramírez. Eh, Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Ivette Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Thank you. Lady Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Lizeth Yamilet García. <coughs> Nidia Araceli Hernández. Present teacher. Thank you. Um, Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. 
Present teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Present teacher. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. Thank you. Janira Geraldine Arana. Okay, very good. Teacher, yo, este present. Eh, tenía problemas de red, perdón. Oh, it's okay. Thank you, Herman. Ahorita le agrego la asistencia. Don't worry. Okay, now everybody, let's start with the topic for today. This topic is very nice. So please practice, participate. Okay, can you see the presentation? Yes, yes teacher. Excellent. Okay, everybody, let's start. I have some questions for you. Look at the picture. ¿Qué se le viene a la mente cuando ven esta picture? Call center. <laughs> a call center. Yes. ¿Qué más? Uh -huh. ¿Algo Technical más? support. Tech support. Yes. Customer service. Customer service. Very good. Now, I have a question. Do you ever call tech support? ¿Ustedes han llamado a tech support en alguna ocasión? Yes? No? A customer service, cuando no le sirve el internet, for example. <laughs> ¿Han llamado al customer service o tech support? Yes. Yes. Yeah. Ok. Yes. So. Yes. Ok. Algunos sí lo han hecho. All right. So. Cuando ustedes llamaron, did you receive a good service? ¿Qué estoy preguntando acá? Sí, recibimos un buen servicio. Exactly. A ver. Did you receive a good service? Yes, no, more or less. More or yes. less. Yes, more or less. So, fueron amables? Were they kind with you? Yes, more or less. More or less, okay. So, ¿le solucionaron el problema? Uh -huh, everybody, come on, let's participate. Sometimes. Okay. <laughs> so, not really. Not really. So, you receive bad service. Lo opuesto de good service is bad service. So, algunos dicen que no les respond no les solucionaron el servicio. So, ¿volvieron a llamar? Did you call again? Yes? Or not? ¿Qué tipo de clientes fueron ustedes? ¿Fueron amigables? <ríe> ¿Clientes enojados? ¿Angry customers? ¿Difficult customers? What do you think? ¿Qué, ¿Qué tipo de clientes fueron ustedes cuando llamaron? Vamos. Amable. Kind? Ok, very good. Client difficult. Ah, oh, Carlos, a difficult customer. Oh, my goodness. Ajá, ¿y los demás? ¿Fueron buenos clientes? Good customers or bad customers? Mm. Good customer. Good customer. Okay. Good customer. Good customers. Very good. Good customer. <laughs> okay. Now, think about this. What is the secret of excellent customer service? ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Uh -huh. So, what do you think, everybody? Piensen en las compañías a las que ustedes han llamado, ya sea por customer service or tech support. What's, what, what is the secret? Para que ustedes puedan decir, hey, 
Qué excelente customer service. What is the secret? Attention. Que resuelvan el problema. Ah, very good. Good attention. Resolve the problem. Mm -hmm. Principalmente que conteste. <laughs> That they answer, yeah, sometimes you call and they never answer. Okay, very good. Any other secrets? Any other idea? Mm -hmm. Para que ustedes digan, hey, excellent customer service. ¿Qué más? Que sea una persona alegre. Ah, very good. A happy person. Así como bien amigable, right? Look, in the chat says the tone of voice. El tono de voz. The tone of voice. Okay, very good. So, todas esas son características. Keep in mind the characteristic. Tengan en mente lo que me están diciendo porque lo vamos a utilizar hoy en la clase. Okay? Ahora, pregunto. Is customer service an easy job or a difficult job? What do you think? Difficult job, porque yeah. depende del el temperamento de los usuarios o los clientes que llaman. Yes, definitely. Ah, y los difficult, demás? difficult teacher. Difficult, difficult job. Difficult. Difficult job, ok. En especial si les, porque imagínense, no sabemos qué tipo de clientes van a llamar, right? Pueden ser clientes bien amables, but pueden ser Mr. clientes. Char. <ríe> pueden ser clientes como Mr. Chard. Very difficult, right? So, it's a difficult job. ¿Alguna vez han trabajado en customer service? No, teacher. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> All right. So, para los que han trabajado en customer service, ya tienen una idea de cómo es ese trabajo, right? Para los que no, bueno, ustedes cuando han llamado a customer service, han escuchado, right? Cómo les responden, cómo los tratan. Yes, definitely. Customer service is very difficult. Y eso es precisamente de lo que vamos a estar hablando. ¿Ok? Hoy vamos a simular que todos estamos en un call center. ¿Ok? Así que, look at this picture. Imagínense que estos son ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos a Mr. Johnny. ¿Ok? Por acá tenemos a, tus, a sus otros classmates. Hoy todos vamos a pretender que estamos en un call center. Ok? Así que, everybody, let's be ready. Vamos a atender todo tipo de customers. Ok? So, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a prestar atención, please, a ciertas frases y estructuras que vamos a utilizar. Primero, voy a necesitar dos voluntarios, como siempre, para leer, please. Esta conversación se encuentra en sus manuales, así que nos vamos al manual, page 39. Who wants to read? I need, oops, 39. I need a volunteer, please. Me, teacher. Thank you, Johnny. Teacher. You will be Peter, yes? Yes. Alta Gracia, do you want to read? Yes. Okay, so you will be Robert. Okay, okay. go ahead. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can you help you? Hi, Peter. This is Robert. I call you from the Human Resource Department. I would like to report a problem with my computer. What is, what is Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Thank you. Very good. Ok, veamos la estructura de esta conversación porque nosotros tenemos que imitar esta conversación. ¿Cómo iniciamos 
una conversation. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Un saludo. Greeting. Saludar. 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 Exactly. Greeting. So we can say hello or good morning, good afternoon, good evening. Ok, a greeting. Ok. Luego del greeting, ¿qué tenemos que hacer? Presentarse. A presentation. Exactly. Introduce yourself. Be careful. Estoy escuchando un eco. Be careful con algunos micrófonos, please. So, tenemos que introduce yourself. Digan su nombre, right? Para decir nuestro nombre hay diferentes opciones. La clásica es decir, good morning, I am Clarissa. También podemos decir, good morning, my name is Clarissa. O, good morning, this is Clarissa. This is es como decir, está hablando Clarissa o yo soy Clarissa. ¿Ok? Tenemos diferentes opciones para decir nuestro nombre. Y luego, cuando ya decimos nuestro nombre, al final, look. ¿Cuál es la question? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo yeah. puedo ayudarlo? Exactly. How can I help you? Eso es como, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por usted? So, vayan fijándose en la estructura. Greetings, name, how can I help you? So, en eso entra nuestro cliente, of course, un cliente amigable, right? Friendly, kind. El cliente nos saluda, dice su nombre. En dado caso que el cliente no diga el nombre, ¿creen ustedes que es necesario preguntarle el nombre? Sí, sí teacher. Yes. yes, exactly. Así que, keep in mind, si el cliente no les dice el nombre, ustedes tendrán que preguntárselo. Y el cliente tiene que explicarnos por qué está llamando. Ustedes ya le dijeron, how can I help you? Así que viene el cliente y explica. I like to report a problem. ¿Qué estoy diciendo acá? Quiero reportar un problema. Good. Con exactly. Y esa contracción, esa contracción, ¿qué significa? Ah, very good. Esa la contracción de... es I esto. I would. Esta contracción es lo mismo que decir I would. Y este I would, junto con el verbo like, se traduce como me gustaría. ¿Ok? En este caso, ¿qué estamos diciendo? Me gustaría, ¿el qué? Reportar un problema. Reportar un exactly. problema. Si se fijan, ¿cuál sienten ustedes que es más amable? Me gustaría reportar un problema o quiero reportar un problema. Me gustaría. Me gustaría. Exactly. Me gustaría. Esa suena súper amable. ¿Ok? Así que, everybody, vamos tratando de hacer que la conversación sea friendly, que sea amable. Ok, ¿cuál es el problema que tiene este customer? The problem is with the... Computer. Computer. So, hay muchas cosas que le pueden pasar a una computer. Así que... Necesitamos saber específicamente qué es lo que le sucede a la computer. Entonces, le hacemos una pregunta un poquito más específica. What is it? What is it? Miss. Uh -huh. Disculpe, cuando dice this is Robert, como me estoy present se está presentando el cliente. Yo soy Roberto. Yes, exactly. ¿Y, y por qué no dice I am Robert y no que this is? <laughs> De hecho, como les decía, hay muchas opciones para presentarse, everybody. La clásica y la más común es I am. También podemos decir my name is. 
sin embargo, cuando estamos como en esto de los call centers, créanme que esa es una de las formas más comunes de decir su nombre. Es this is. Entonces, okay. si ustedes quieren decir su nombre, tienen estas tres opciones. Ustedes utilicen la que a ustedes les haga más fácil o la que ustedes quieran. Las tres significan exactamente lo mismo. ¿Ok? Y no es okay. que una sea más formal o la otra, no. No, las tres son exactamente lo mismo. Ustedes deciden cuál utilizar. All right. Okay. Now. Sí. Uh -huh. Teacher, yes. Ese this is, es como decir yo soy. Yes. Las tres son eso, básicamente. Yo soy Clarisa, mi nombre es Clarisa, yo soy Clarisa. Ok, thank you. You're welcome. All right. So, yo quiero saber qué es lo que le sucede a la computadora específicamente, así que voy a decir, what is it? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? And in this case, ¿Qué le sucede a la computadora, everybody? Uh -huh. Ahí está, sí. Sí, ¿Y ¿qué significa? Pare sí. Parece que no trabaja. Algo así. Exactly. Look at this one. Tenemos el verbo seem. Seem es como decir parece, pareciera, así como que mm, no estoy muy seguro. ¿Ok? Y esta expresión, escríbanla porque les va a servir mucho. It doesn't work. It es porque nos estamos refiriendo a un objeto singular. Así que, por lo tanto, es terceras personas. Decimos doesn't. Y luego tenemos work. Yo sé que si lo traducimos, literalmente sería no trabaja. Pero... No es esa la traducción más adecuada. La mejor traducción sería no funciona. ¿Ok? So, si digamos que yo quiero encender mi computadora y la computadora no me enciende, ¿qué voy a decir? Ay, my computer doesn't work. Es decir, no funciona. Entendido. Yes. Teacher, se puede decir my computer is fixy, don't work. My computer is fixy. Algo así. No. Fixy. Fixy es arreglarlo, ¿verdad? Yes. Fix fixy. Es arreglar. Fix it uh, like this. Ajá. Uh -huh. yes. Ah, pero en ese caso, fix es el verbo arreglar, pero en pasado. Estaríamos diciendo, la computadora está arreglada. So, mm -mm, no podríamos decir, is fixed, porque estaríamos diciendo que ya está arreglada. ¿Ok? Así que... Se puede decir también, don't work. Ok, pero recuerden que don't work es si es plural. Si ustedes tienen oh. varias computadoras, entonces sí decimos don't. En este okay. caso... Si solo es una computadora, es singular, entonces decimos doesn't. Oh, okay. Perfect. 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 Very good. Thank you. So, imagine everybody, explicamos el problema. Si yo les digo, ok, what is happening? What is it? Ah, my computer. El verbo sim es opcional. Recuerden que el sim es solo cuando no estamos seguros, right? Pero si de verdad la computadora no funciona, simplemente decimos, my computer doesn't work. Y ahora viene el tech support y él tiene que hacer las questions, right? So, podemos decirle, let me ask some questions. ¿Qué estoy diciendo acá? Let me ask. Some questions. Déjame hacerte algunas preguntas. Exactly. Déjeme hacerle algunas preguntas. Uh -huh. Y ahí, obviamente, tenemos que empezar ya con un vocabulario más técnico, así como, ok, ¿qué le pasa a la computadora? ¿Desde cuándo no funciona? Eh, ¿Ya la reinició? Cosas así. Pero ahorita no vamos a ver eso. Don't worry. 
Okay? So, solo vayan fijándose en la estructura. Necesitamos primero greeting. Introduce your name. Luego, how can I help you? Y luego el cliente explica lo que está sucediendo. ¿Ok? ¿Se entiende esta conversación? Yes. Yes. Very good. Now, veamos algunos ejemplos de problemas comunes que podemos enfrentar. For example, imagínense que están en su trabajo, trabajan con computadoras, con equipo técnico. Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas más comunes que podemos enfrentar? ¿Cuáles creen ustedes? En su trabajo, ¿cuál de estos sería una razón para llamar a customer service? Por ejemplo, new software. ¿Qué significa new software? Nuevo software. Uh -huh. Esto es como cuando nosotros descargamos, <coughs> I'm sorry, un nuevo programa, adquirimos una nueva aplicación. Y no sabemos muy bien cómo funciona. Entonces necesitamos ayuda. A eso sería, eso se refiere new software. ¿Esa es una razón en su trabajo para llamar a tech support? Yes. Yes. Good. Not much. Not much. Ok, para algunos yes, para algunos tal vez no tanto. Ok. No internet access. <ríe> Llamaría yes. tech support. Yes. Yeah, okay. Le vamos a dar muchos chequecitos, right? uh, Okay. Several, several times. Yes, I imagine that. Then, a virus. Remember, tenemos computers. Las computers pueden adquirir un virus. Do you need to call tech support for a virus? Yes. Yes? Maybe sometimes. Maybe, right? Depends. <ríe> si podemos solucionarlo, tal vez no, right? Pero si no hay nada que hacer, entonces sí necesitamos el tech support. Deleted files. Cuando borran un archivo por error y era importante o se les borró algo que era importante. Do we need to call tech support? Mr. William. No. <ríe> no? It is not so common? No, teacher. No? No, si aquí tengo hackers. <laughs> you can resolve the issues. Ajá. Mr. Okay. William, excellent in computer. Ah, really? Okay, William, al rescate. Vamos a tener a William en el tech support el día de hoy, entonces. Now, look at this one. Paper stock in printer. ¿Qué significa printer? Impresora. Impresora, yes. Papel atascado. Correct. Papel atascado en la impresora. Always. <laughs> so don't work, don't, it doesn't work the printer. Ah, my goodness. Ah, pues hay que llamar a customer service. Hey, eh? the printer doesn't work. A ver, si tenemos, <ríe> si tenemos paper stocking printer, ¿llamaríamos al tech support? ¿Es una reason para llamar al tech support? Yes. Yes, a Mr. Eliseo y a Mr. Christian. <ríe> ah, very good. Hay que llamarle varias veces. <ríe> no responden, my gosh. Ya hablamos de las características para un excellent customer service, everybody. Y una de ellas, por ahí dijeron, answer, responder las llamadas. Be careful. Ok, USB ports out of order. ¿Qué significa esto, everybody? ¿Qué es USB ports? Ajá. Uh -huh. A ver. Se dice puerto de la USB. Fuera yeah. de fuera de orden, no sé. Mm, ok. Everybody, ¿están de acuerdo? Yes. 
In this case, si lo traducimos literal, sí puede decir fuera de orden, pero en este caso estamos diciendo fuera de servicio. So, cuando algo no está funcionando, también podemos decir out of order. Es decir, descompuesto o fuera de servicio. Ok, so in este caso, everybody, it's a reason to call tech support. Yes, no, what do you think? No, teacher. Not really? All right. Not really. Now, imagínense que están trabajando en su computadora y de repente escuchan un funny noise. ¿Qué sería un funny noise? Noise es ruido. Funny es como un ruido gracioso o un ruido chistoso saliendo del CPU. Yeah, yeah. Toma de cucarachas. <laughs> ok. Well, could be. <laughs> could be. So imagine el, el CPU is it's making noises. ¿Llamaríamos a tech support? <laughs> yes, teacher. It's a reason to call tech support? Salen corriendo. Yes. <laughs> Puede ser un ratón. Could o be. Una oh my gosh. <laughs> yeah, be careful. <laughs> All right. Ahora, frozen stream. ¿Qué es frozen? Cuando se traba. Exactly. Exactly. Cuando la pantalla se congela y es como que por más que le apretemos cosas, no hace nada. Is Frozen. Is that a reason to call tech support? No, teacher, hay que apagarla. <laughs> okay, William says no. ¿Y los demás? Frozen screen is a reason? Yes. To call? Yes. yes. Yes? Okay. So, please, everybody, escriban este vocabulario. También lo van a encontrar en sus manuales, pero escribanlo porque lo vamos a utilizar. Ok, aquí tenemos diferentes problemas, problemas comunes que se pueden presentar en el trabajo y por lo cual podríamos llamar al tech support. Ok, puede ser problemas con un new software, problems with the internet access, problems with a virus, problems with deleted files. Problems with paper stock in printer, USB ports out of order, funny noise in the CPU, or problems with frozen screen. So, ¿copiaron el vocabulario? Yeah. Okay, copy please. Thank you, teacher. Okay, ¿ya todos lo copiaron? No, teacher. No? Okay, copy, please. Copy the vocabulary. Finish.
Ok, ya lo copiaron. Yes, Miss. Ok, ¿todos ya lo copiaron? Yes, teacher. Ok. Now, ya vimos algunos de los problemas. Mantengan en mente los problemas, please, para saber cuáles problemas vamos a resolver. Ahora, ¿cómo vamos a reportar el problema? ¿Cómo vamos a decir que queremos que nos ayuden? Well, veamos la primera forma de reportar un problema. La primera frase que podemos usar es I pronunciation would like. Ok. Repeat. I would like. I do like. Yes. I would like. That is the one. Excellent. I would like to report a problem. Esa es la primera forma de decir que queremos reportar un problema. I would like to report a problem. Y luego les van a decir, what is it? What happened? ¿Y qué vamos a decir? Ah, ok. My computer doesn't seem to work. O podemos explicar los problemas que acabamos de ver. Si yo quiero decir que tengo problemas con un nuevo programa en mi computadora, ¿cómo diría? I would like to report a problem. Uh -huh. ¿Se acuerdan? ¿Cómo diría eso? I would like to report a problem software. with new software. Very good. Excellent. I would like to report a problem with a new software. Excellent. Ok, y si quiero decir que mm, el papel se queda atrapado en la, en la impresora. Uh -huh. I would like to report a problem with a paper structure printer. Excellent, very good. So, así de simple podemos reportar problemas y decirlo de una forma que suene bien amable. Otra forma es que en lugar de decir problem, podemos usar un sinónimo que sería issue, pronunciation, issue. I would like to report an issue. ¿Ok? La diferencia entre problem and issue, issue es más como decir inconveniente. Es como, me gustaría reportar un inconveniente. Me gustaría reportar, porque si decimos problem, desde que decimos problem, esa palabra suena bien negativa. ¿Ok? Si no quieren decir problem, podemos decir issue. ¿Entendido? ¿Ya? Yes, teacher. So, podemos decir, I would like to report an issue. My CPU makes... Y aquí podemos decir strange. Strange noise. ¿Qué significa strange? Strange. Extraño. Extraño. Exactly. My CPU hace ruidos extraños. Si no queremos decir strange, podemos decir funny noise. Es como ruidos graciosos. Es decir, que eso no es común. ¿Ok? Así que, everybody, vayan viendo cómo conectamos las oraciones, please. Ahora, otra forma de reportar un problema es diciendo, I have trouble with. I have trouble with. ¿Qué estoy diciendo aquí? I have trouble with. ¿Qué creen ustedes? Tengo un problema con. Exactly. 
trouble es lo mismo que problem. Es lo mismo. Entonces ustedes pueden decir I have problem with or I have trouble with. So imagínense que yo quiero decir que tengo problemas. Mm, let's see. Veamos el vocabulary. Ah, la pantalla de mi computadora está congelada. So, I have trouble with, ¿qué diríamos ahí? With my screen. With pricing, screen. Ah, very good. Hay diferentes formas, pero imagínense que acá podemos decir, I have trouble with my computer. My computer. The screen sí. is frozen. O podemos decir, I have trouble with the frozen screen. Con la pantalla congelada. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. It doesn't turn on. ¿Qué significa turn on? Encendido. Entiendo. Exactly. ¿Qué no le pasa? Enciende. Exactly. Imagínense que yo tengo el problema de que por más que lo intento, mi computadora no enciende. ¿Cómo lo puedo reportar? Vamos a ver. I have, I have trouble with my computer. It doesn't turn on. Very good. It doesn't turn on. On. Perfect. Very good. Yeah. So, everybody, ¿se entiende cómo podemos reportar los problemas? Yes. Yes, it's a... yes. ¿Cuál era la pronunciación de esta palabra? Issue. Issue. Very Issue. good. Issue. ¿Qué significa trouble? Problema. Problema. Good. And strange? Raro. Extraño. Extraño. Extraño or raro. Very good. So, esas son tres opciones para reportar problemas. Super useful. Así que también voy a necesitar que las copien porque también las vamos a utilizar. Si se fijan, cuando estamos reportando un problema, normalmente lo estamos haciendo en terceras personas. Por lo tanto, everybody, recuerden, si la oración va a ser en negative, tenemos que usar doesn't. Y si estamos hablando en terceras personas en una oración en affirmative, tenemos que agregar la letter S. Así que no olvidemos eso, please. Copien las frases porque las vamos a utilizar. Copy the phrases, please. Teacher. Yes. Este que dijo que era issue. Issue es lo mismo como decir inconveniente. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Copy the phrases, please. Me avisan cuando terminen de copiarlas.
Copy, copy the phrases, please. Ok, ¿ya las copiaron? Yes, teacher. Yes. Excellent. Yes. Ok, ahora practiquemos un poquito. Recuerden que lo primero es saludar. Ok, podemos decir hello, podemos decir good morning, good evening. Luego decimos el nombre. Dijimos que habían tres opciones para decir el nombre. ¿Cuáles son? My name is... This is. This is. This is I, am. I am. I am. Y luego, ¿cuál es la pregunta? How are you helping? How can I help you? How can I help you? Ok. Luego tenemos el cliente. El cliente lo mismo, va a saludar, dice su nombre. Luego decimos una de las frases. I would like to report a problem. ¿Cuál es el problema en este caso? El internet no está trabajando. Exactly. No está trabajando o no está funcionando. My internet connection is not working. Ahora, ¿cómo le vamos a responder al cliente? Es bueno poder mostrar empatía, ¿ok? Y disculparnos por el inconveniente. Eso hace que el cliente se sienta como un poquito mejor. I'm sorry to hear that. ¿Qué estoy diciendo ahí? Lo siento. No sé lo demás. Por eso. Siento oír eso. Exactly. Eso es como decir, oh, ah, lamento escucharlo. ¿Ok? Lamento escuchar eso. Y luego le da la solución. Si el internet no funciona, ¿cuál es como la solución que casi siempre nos dan cuando llamamos a Customer Service? Apagarla. Apagarla. Golpearla. Quemarlo, right? In this case. Votar. Podemos. Cámbiese de compañía, right? So, Te van a pasar una, un descuento, mister. Ah, ok. okay. E espero no equivocarme, no tener error de dedo. Ok, ¿cómo decimos eso? ¿Cómo le decimos al cliente que lo desconecte, que lo apague? Podemos decir, try to turn off your router. ¿Qué estoy diciendo ahí? Trate de apagar el router. Exactly. And then wait 10 seconds. What is that? Espera 10 segundos. And segundos. connect it again. Connectelo otra vez. Exactly. Very good. Exactly. So imagine, imagínense, right? Que si funcionó. Cuando el problema está resuelto, ¿qué va a decir el customer? Okay. Now is. No, no it's working. ¿Qué estamos está diciendo ahí? Ahora sí está okay. hecho. Funcionando. Funcionando. Thank you. Thank, Thank you. you. Y cómo terminamos la llamada? You're welcome. Oh, well, well, Have, Have a nice, nice day. day. Have a nice Siempre tengo duda cuando day. dice you are welcome. ¿Qué significa? Oh, you're welcome. Welcome. bienvenido. Yes, but in this case, cuando decimos you're welcome, si solo dicen welcome, es como decir bienvenidos. Pero si decimos you're welcome, es como decir de nada. ¿okay? De nada. Es como cuando decimos gracias ah. y nos dicen no, nah, de nada, no hay problema. ¿Ok? Usted siempre dice you're welcome. 
Pero esa, esa, esa duda te mía, mis. Mm, ya se lo había dicho, mister. Igual es Ok. Y terminamos la frase con un have a nice day. Ok. Así que esa es como una pequeña estructura de una phone call. Ahorita, cuando hagamos la practice, quiero que ustedes se inventen la solución. Le pueden decir al cliente que, que lamentan escucharlo y que les van a dar un descuento. ¿Cómo diría descuento? Discount. ¿Ok? Le vamos a dar un descuento. ¿Ok? Así que, I mean, ustedes inventen qué le van a decir al cliente. Vamos a practicar esta phone call. Necesito un voluntario que sea mi cliente, please. Solo tienen que leerlo, don't worry. Ah, uh, ok. Yo, teacher, me. Ok. So, vamos a simular una llamada. William va a ser el cliente, ok? So, ring. <laughs> Hello, this is Clarissa. How can I help you? Uh, hello, my name is William. I would like to report a problem. My internet connection is not working. I'm sorry to hear that, Mr. William. I will help you. Try to turn off your router, please. And wait. 10 seconds. After the 10 seconds, connect it again, please. Okay, down now. It's working. Thank you. You're very welcome. Have a nice day. Okay. So look, acaban de reportar un problema. And in English, very good job. So easy or difficult, everybody? 50-50. Difficult. Difficult. Vale. Ok. Ahora la idea es que ustedes utilicen sus propias palabras. Ahora, en lugar de decir que my internet connection doesn't work, ahora usemos cualquiera de los otros problemas que ahí copiamos. En lugar de decir, I would like to report a problem, recuerden que tienen otras opciones. I would like to report an issue or I have trouble with. Acá siempre vamos a decir, I'm sorry to hear that, pero aquí inventemos qué solución le quieren dar. Y si no tiene solución, pues díganle que mejor le van a hacer un descuento. <laughs> ¿Ok? So, a ver, ¿quién quiere intentarlo, please? Ahora necesito two volunteers. Uno va a ser el agente y el otro va a ser el customer. ¿Quién quiere intentarlo? Solo dos voluntarios, please. Me, teacher. Thank you. Okay. I will try. <laughs> ok. ¿Quieres ser el agente o el customer? El agente. <laughs> ok. Very good. So, Miss Altragracia va a ser el agente. Necesito un customer. <ríe> Solo uno. Vamos, al inicio de la clase les dije que necesitaba volunteers to practice. No volunteers. Ok. Bueno, en este Thank you. Okay, you are the customers. Okay, comiencen, please. Si se traban o no hayan que decir, don't worry, yo les voy a ayudar. Okay, ring. Hello, I am Sagracia. How can I help you? Hello, my name is Johnny. I would, would like to report a problem. My TV don't doesn't doesn't work. I'm sorry to hear that. Uh, try to restart it and <laughs> and wait five minutes or five seconds and then. 
and turn on again. Okay. And now not working. You're welcome. Have a nice night. Okay, pretty good. Very good conversation. Si se fijan, nuestro agent, bien amable, right? Y el customer también, super amable. Si prestaron atención, ¿cuál fue el problema que tenía nuestro customer? La TV no encendía. Exactly, the TV, right? Excellent. Ahora, Mr. Johnny, elija a alguien, please. Miss Altagracia, elija a alguien, please. Mr. Charles. <laughs> okay, Mr. Charles. Mr. Thank you, Mr. Johnny. <laughs> And Altagracia. Miss. Miss Paola. Miss Paola. Ok. So, Mr. Char, usted va a ser el customer. Miss Paola, usted va a ser el agent. Again, ahora ya tienen que tratar la manera de usar diferentes problems. Allá copiamos algunos de los ejemplos para diferentes problems. Elijan uno de esos. Y como siempre, invéntense una solución. Okay, Paola, are you ready? Yes, teacher. Go ahead. Hey. Ring. Hello. Hello, my name is Okay, Charles. hold on. Carlos, primero empieza Paola. Ella es la agente. Ah, okay. Yes. Otra vez. Ring. Hello, my name is Paola. How? how? Can I help you? Hello, my name is Charles. I would like to report a problem. Uh, my computer uh, doesn't turn up. It works. I am sorry to hear that. Um, no sé qué decir. Ok, imaginémonos que no sabemos qué decir, así que le vamos a, a preguntar al supervisor. <ríe> ok, así que, Paola, yo soy el supervisor, explíqueme, ¿cuál es el problema que tiene el cliente? What happens with the customer? Your computer turn off. Doesn't turn on. Yes. Ah, okay. Don't worry. Tell him that we are sending a technician. Así dígale. Okay? Okay, yeah. We are sending a technician. 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 Tomorrow. Okay, Paola. Now it's working. Thank you. Ah, be careful with that, everybody. ¿Qué estoy diciendo aquí? We are sending a technician tomorrow. Enviará un técnico mañana. Mañana les enviamos el técnico. Entonces, ¿puedo, ref ¿puedo terminar la conversación con it's working? No. No, really. Ahí que podríamos decir simplemente... Okay. Mm. Thank you. Okay. So. Sorry, pero como yo la quiero utilizar para allá. <laughs> oh my goodness. Ya vi que Mr. Charles is a difficult customer. <laughs> okay. So, aquí podemos decir, okay, thank you. You're welcome. Have a nice day. So. Ahorita, everybody, el objetivo de la clase es que podamos explicar el problema, no tanto dar la solución. Así que cuando no encuentren una solución para su classmate, simplemente díganles, we are sending a technician tomorrow. ¿Ok? Así de simple. 
Paola, elija a alguien, please. Mr. William. William, thank you. Mr. Charlie, elija a alguien, please. Miss Esmeralda. Thank you. Esmeralda, are you there? Okay, I think Miss Esmeralda is not there. Who else? Miss Jacqueline Sanchez. Okay, hello, Jacqueline. <laughs> hello, Jacqueline. Ok, I need a volunteer. Vamos a ver, de los que no han participado, please, necesito a alguien que sea mi customer. Teacher. Teacher. Araceli, thank you. Yes? Teacher, I am crying. You are crying. Sí, yo soy el cliente. No, you are the agent. <laughs> ok. <laughs> so, William, usted es el cliente. Recuerde, si no haya qué solución darle al customer, dígale. We are sending a technician tomorrow. ¿Ok? Oh, Pero okay. intenten, yeah. everybody, intenten inventar otra solución. Um, ok. Let's start. Ring. Hello, my name is Araceli. Oh. Araceli, I'm sorry. Araceli, usted es el cliente. Ah, ok, teacher. Yes. Okay, ring. Hello. <laughs> Sorry. Hello, my name is William Galdama. How can I help you? Hello, my name is Araceli. I would like to report a problem. My cell phone does not turn wrong. Uh, we are selling a tomorrow. Ok, Sorry. William, <laughs> recuerden primero que teníamos que decir. Pésimo ah, servicio. I'm sorry. <laughs> <laughs> sorry. I'm sorry. I'm sorry to, to hear to hear that. Uh -huh. I'm sorry to hear that. Ok, otra vez. William, ¿qué le va a responder? Eh, pues la verdad no tengo la respuesta, pero como se dijo, podía decir eso, que está ahí, ¿verdad? Yeah. Sí, si gusta, iniciamos. Ok, vamos, se cortó la llamada, así que vamos a llamar. <risa> se cortó. <risa> But okay. Okay. los datos. <risa> But eh, silent, Mr. Mr. <risa> Mr. William, tratemos siempre de disculparnos. Empatía, everybody. I'm sorry to hear that, ¿ok? Ok. Ring. Okay. Hello, my name is William Aldamas. How can I help you? Hello, my name is Araceli. I would like to report a problem. My cell phone, it does not turn on. I'm sorry to hear that. We are sounding a text Good night, tomorrow. Ok, pésimo servicio. Uh, you're welcome. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bad service. Bad service, iba a decir, right? Yeah, bad service. So, look at this, everybody. And that happens. Recuerden que no siempre le vamos a poder dar la solución que el cliente espera. For example, como dijo Mr. Chart, ¿Qué pasa si yo necesito que el equipo funcione ya, ahorita, porque ahorita estoy trabajando? Pero me dicen, um, we are sending a technician tomorrow, hasta mañana. ¿Creen que eso le va a alegrar al cliente? No. No, really, right? A menos, a mí, si el cliente está de buena, si el cliente está de vacaciones y tiene todo el tiempo, entonces no le va a importar. Pero si el cliente está trabajando, imagen, le van a descontar el día porque su equipo no funciona, entonces, of course, the customer... Si tiene que entregar reportes este oh, día, exactly. no se va a esperar hasta el siguiente día. That's correct. Entonces, por eso es que tenemos que tener en mente, right, que el cliente no siempre se va a alegrar. Por eso es importante disculparnos. I'm sorry. Okay. 
¿Entendido? So, yes, yes, teacher. Con estos pequeños yes. role plays que hemos tenido, what do you think, everybody? Easy or difficult customer service? Um, difficult. Difficult. Um, difficult. Dar la solución. Yes. <laughs> Porque hay clientes que no se pueden comprender. Totally. Exactly. Mr. Charles. <laughs> Thank you, Ms. Araceli. <laughs> okay. Vamos a hacer otro role play, pero en ese role play les voy a ayudar. Porque en este role play, yo sé que dar la solución es difícil, así que en este role play, aquí tienen la solución. ¿Ok? Simplemente sigamos siempre el script de la conversation. Siempre saluden, digan su nombre. El customer, ese es el problem que el customer tiene. Y agents, esta es la solución que van a brindar. Ok, así que, listen, customers tienen que ir prestando atención a lo que les diga el agent. Así que, necesito un cliente, please. ¿Quién quiere ser el customer? Oh, my gosh. Solo uno, please. Me, teacher. William, ajá, se quiere <laughs> No, no. Ok, William va a ser nuestro customer. Necesito un agent. ¿Quién quiere ser el agent? Me, yeah. Mr. Yeah. Ah, ¿quién dijo primero? Uh, Mr. Johnny. Mr. Ok, Johnny. Mr. Johnny. Ah, esto me suena Thank raro. You. <laughs> ok, Mr. Johnny, usted comienza. Ring. Hello, good morning. My name is Johnny Lopez. How can I help you? Hello, this is William Galdame. I would like to report that the new laptop is that not seem to work. I'm so sorry for that. And um, let me help me help you. I can send any chance to fix the laptop or I can change the laptop for the a new new one. So customer, le están dando dos opciones. ¿Cuál prefiere? Uh, bueno, prefiero I can send to Hilton. Ok, entonces diríamos I prefer a technician, please. Okay? Okay, I prefer a technician, please. Okay, Mr. William. And we, we are sending technician tomorrow. Okay, thank you. Mr. You work on Mr. I have an idea. You have an idea. Okay, very good. Excellent. So that is another option, everybody. Podemos también dar sugerencias, dar opciones y que el cliente elija. Cuando ya le damos opciones, tal vez ninguna de las dos opciones le va a parecer bien, pero al final ellos van a elegir. Okay? So, Um, easy or difficult? More or less. More okay. or less. Now, tenemos un último role play, así que necesito otros voluntarios, please. Lo mismo, acá tenemos el customer, aquí tenemos el problema, pero acá tengo la solución. ¿Ok? Recuerden, aquí el agent les está dando opciones, ustedes elijan cuál prefieren. So, ¿Quién quiere ser el customer? Oh my goodness, volunteer, please. Me. Thank you, Miss Sandra. Usted va a ser el customer. Necesito un agent, please.
Solo uno. Come on. Everybody, let's participate. Ya está la respuesta acá. Ustedes solo tienen que irla leyendo. Vamos a ver quién quiere okay. ser el agent. Thank you, Miss Araceli. Usted va a ser el agent. Ok, okay. Miss Araceli, usted comienza. Ring. Um, hello. My name is Araceli. I can I can help you. How can I help you? Recuerden, la pregunta es how. How can I help you? How can I help you? That's the one. Sandra? Hello. Hola, yo según yo estaba leyendo. <risa> ok. Yo dije que me conectó el cliente. Oh my God. No, sleep, no sleeping, mi Sandra. Qué está durmió. en mute, está en mute. Yo estaba leyendo bien, cabal. Hi, mi Sara Celi. This is Sandra Sosa. I would like to report and you see. I received my new cell phone yesterday, but it is broken. Wow. I'm so sorry to hear that. Would you like me to send you a new one right now? Or would you like the refund? Refund. 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 Refund means the money back. Do you prefer a new cell phone? Mm -hmm. Or do you prefer to receive your money again? I prefer receive my money. Okay. No entonces... hay devolución. <laughs> <laughs> okay. Qué mal servicio, pésimo servicio, bad In this service. Case, usted podría decir, I prefer the refund. I prefer the refund. Mm -hmm. Miss Araceli, ¿cómo le contestaría para terminar la llamada? Um, okay, thank you. <laughs> okay, and uh, have a nice when, uh, when, ah, when receive my money. Very good. Listen, como clientes pueden hacer preguntas. En este uh, caso, tomorrow, tomorrow, at p.m. Uh -huh. Okay, is transfer or hay que ir a recogerlo, ¿cómo se diría? Is a transfer or a check? It's a transfer, a mi sosa. Okay, eh, my, my cuenta, ¿cómo se dice? Mi cuenta, my cuenta. Bank account. Bank account mi cuenta de bank, bank account is uh, is number 0034564 okay thank you miss sandra sosa bad service but <laughs> <laughs> why que me manda un celular roto <laughs> well yeah But look at this one. Aquí, si se fijan, esto puede pasar, imagínense. Pero si se fijan, la culpa no es del agent. El agent hasta le va a devolver su dinero así, todo, sin ningún problema. Sí, so, yeah, it was a good service. <laughs> ok. Excellent service. Good. Ok, everybody. How do you feel? Easy or difficult? ¿Cuántos? ¿Cuántos clientes difíciles tenemos en esta clase? Oh, my gosh. <ríe> y Hola. vamos a ver, evalúen a sus agents. ¿Qué pasó con sus agents, everybody? ¿Recibieron un buen servicio? or not? No. <ríe> yes. <ríe> ok. Yes, me van a devolver mi dinero. Mr. Joanny, excellent service. 
Ah, okay. Thank you, Mr. William. Very good, very good. So that's the idea, everybody. Que puedan tener como la experiencia para que sepan lo que se siente trabajar en customer service y así ser buenos clientes. Okay. Now, vamos a seguir practicando, pero ahorita vamos a hacer un listening practice. Vamos a escuchar la simulación de una llamada. Okay. So try to pay attention to the customers. Listen. No, no, no quiero que escuchen o que entiendan todo lo que dicen. Solo quiero que me identifiquen cuál creen que es el problema y traten de escuchar cuál fue la solución que brindó el agent. ¿Ok? Así que tratemos de active listening, please. Tratemos de identificar cuál es el problema y cuál va a ser la solución. ¿Todos listos? Please. Microphones off to avoid interferences. Here we go, pay attention. Dialogue one. I'm afraid we have a problem with your latest delivery. It arrived three days late again. I'm very sorry about that. I'm afraid our driver was delayed at the border. Well, this is about the 10th time that this has happened this year and we are not satisfied. If this problem is not resolved, I'm afraid we will have to consider changing suppliers. I understand. Leave it with me. I will look into the matter and do what I can to make sure it doesn't happen again. Thank you. I really hope we can sort this out. Dialogue 2 Hello, Jane. I'm calling because we have a problem with our order. Oh, what seems to be the problem? Didn't you receive all the goods you ordered? Well, we received everything, but some of the goods are damaged. I'm sorry to hear that. In what way are they damaged? Well, the casing on some of the television sets seems to be cracked. Oh, I am very sorry. This has never happened before. It must be due to bad handling. If you send us back the damaged sets, we'll send you replacements immediately and give you a discount on your next order. Thanks a lot. I apologize again for any inconvenience caused. If you have any more problems, please let me know. Okay, everybody, did you listen to the conversation? Yes? Yes. Okay. Hay dos audios, hay dos conversations, así que vamos a escucharlo nuevamente. Tratemos, please, de identificar cuál es el problema y cuál es la solución. I'm going to play the audio again. Microphones, please. Pay attention. Dialogue one. I'm afraid we have a problem with your latest delivery. It arrived three days late again. I'm very sorry about that. I'm afraid our driver was delayed at the border. Well, this is about the 10th time that this has happened this year, and we are not satisfied. If this problem is not resolved, I'm afraid we will have to consider changing suppliers. I understand. Leave it with me. I will look into the matter and do what I can to make sure it doesn't happen again. Thank you. I really hope we can sort this out. Dialogue 2 Hello, Jane. I'm calling because we have a problem with our order. Oh. What seems to be the problem? Didn't you receive all the goods you ordered? Well, we received everything, but some of the goods are damaged. I'm sorry to hear that. In what way are they damaged? Well, the casing on some of the television sets seems to be cracked. Oh, I am very sorry. This has never happened before. It must be due to bad handling. If you send us back the damaged sets, we'll send you replacements immediately and give you a discount on your next order. Thanks a lot. I apologize again for any inconvenience caused. If you have any more problems, please let me know. All right. In the dialogue one, everybody, what seems to be the problem? What happens in the dialogue one? Could you identify the problem? Late to delivery. Very good. Yes. Late delivery. 
So, hicieron un pedido y el pedido llegó tarde. ¿Lograron identificar cuánto fue la demora del pedido? Tres días. Yes, three days. A ver, si ustedes fueran el cliente, imagínense que pidieron algo y les dijeron, va a llegar hoy y no llega hoy, no que llega tres días después. ¿Cómo se sentirían ustedes? Angry. Very yes. angry. Exactly. No sé si lograron identificar, pero el cliente dijo que esto había sucedido ya muchas veces. So, no es la primera vez que le pasaba. So, ¿Cómo creen que se siente el cliente ahorita? Como Araceli. <ríe> Very angry, right? ¿Y cuál fue la solución? ¿Lograron escuchar la solución? Que iba a revisar qué pasaba, algo así. Exactly. Él le dijo que iba a revisar y que le aseguraba que esto it doesn't happen again. ¿Qué significa esto? It doesn't happen No pasaría again. otra vez. Exactly. So, esa fue la solución que le dio. Iba a revisar, iba a ver el por qué y le aseguró de que no iba a volver a pasar. Como clientes, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Les agrada esa solución? No. Un vale de descuento. Ah, very good. O gratis. Estuviese mejor si les hubieran hecho un discount o un refund o no sé, que les hubieran dado algo de cortesía. Ok. Now. Let's go to the second conversation. In the dialogue number two, what seems to be the problem? La orden como que dañada, algo así. Exactly. Very good. Pidieron algo, pero el product estaba dañado. Damage. Okay. So imagínense, everybody, compran un teléfono. Carísimo. Y al abrir la caja se dan cuenta que está dañado. ¿Cómo se sentirían? ¿Happy? <laughs> no. Angry, right? Frustrated. So, ¿cuál fue la solución que le brindaron a ese cliente? Ya entendí que lo, como que lo regresara y iba a tener un descuento en su... Próxima compra. Ah, very good. De hecho, le dijeron que iba a haber un replacement. ¿Qué es un replacement? What do you think? Reemplazo. Exactly. Que la iban Pero a reemplazar. Le iban a cambiar el producto. ¿Ok? Y no solamente se lo iban a reemplazar y le iban a enviar uno nuevo. También le iban a hacer un Discount. Discount. So, ¿cómo se sienten con esa solución? Ustedes, como clientes. Very good. ¿Estaría mejor? Yes. Yes. Ajá, very good. So, ¿cuál? Imagínense que ustedes fueran los clientes. ¿En cuál de los dos diálogos hubo un mejor servicio, un mejor customer service? En el segundo. Number two. In the number two. I'm satisfied. Very good. Excellent. So that's the idea. Ok. Que podamos entender al cliente y darle una buena solución. Ok. Now, yo sé que por cuestiones de vocabulary, ahorita esto cuesta porque hay muchas cosas que quisiéramos decir, pero que no hallamos las palabras. Así que, again, don't worry. El propósito de la clase no es tanto darle una solución al customer, sino ser capaces de explicar cuál es el problema. ¿Ok? Ahora, let's go to the platform, everybody. Ahí, please, vamos a ir avanzando en la plataforma. Open the platform, everybody. El link de la plataforma está ahí en su grupo de WhatsApp. Y si no lo encuentran, se los voy a reenviar. 
abran la plataforma y vamos a ir completando el primer ejercicio de la unidad 4. Recuerden que ahorita ya estamos in the unit number 4. And here we have different dialogues. Tenemos diferentes conversaciones y la idea es completar la oración o la conversación con la respuesta más adecuada. Can you see the platform, everyone? Yes. ¿Pueden ver la plataforma? Yes, sí. Yes. Ok. Estamos en el ejercicio 16, que es el primer ejercicio de la unidad 4, everybody. So look at this. Imagínense que el cliente llama. Mike Hernández. IT Department. ¿Cuál sería la mejor respuesta ante esa oración? Podemos decirle, I don't work here. Hello, this is Maria from Accounting. O, nice to meet you too. Hello, this is Maria from account Accounting. Mm -hmm. Ok, everybody, ¿están de acuerdo? Yes, teacher. Yes. Yes? Okay. How about the next one? Imagínense que yo les digo, I would like to report a problem. ¿Cómo me contestarían? Sure, wait a problem? minute. I'm busy right now. Or what, what is, is the problem? The problem? What is the problem? ¿Seguros? Yes, teacher. Yes. Imagínense yes. que ustedes llamaran atención al cliente y que les dijeran, I'm busy right now. ¿Qué significa eso? Está muy ocupado. <laughs> yes. ¿Cómo se sentirían, everybody? Más enojados, right? So, the best option is, what is the problem? Next one. En How... el number one que dice, Mike Hernández, it's department. Oh, Mike Hernández, IT. IT es, es como el nombre del departamento para referirnos al departamento como de tecnología. Ajá, o el departamento de informática. Exacto. Ok, vamos a la number three. How can I help you? What is the best answer? I, I would like to like report a problem with my computer. Ok, I like to report a problem with my computer. Very good job. Next one. What seems to be the problem, Mr. Charles? <laughs> Imagine that here says Charles, okay? So, my what sería? Oh. My computer doesn't turn on. My computer doesn't turn on, seguro? My computer doesn't turn on. Okay. And the last one. It's a good reason to call a tech support. ¿Cuál de estas es una buena razón para llamar al tech support? My car doesn't start. There is no toilet paper. ¿Saben qué significa toilet paper? Funny. El papel nice en el baño. Fingers. El papel en el baño. Or my funny noise is in the CPU. Funny noise. Funny noise. Funny noise. It's definitely, I mean, no van a llamar por el toilet paper. Right? <laughs> so, let's see. Look at the answers. Very good, very good, very good. Excellent, everybody. Very good. So, please, traten de ir respondiendo en su plataforma, everybody, para que completen los ejercicios. So, preguntas. Everybody, hasta acá, sobre el customer service. Yes? No? Questions? Ok. Como no tienen questions, vámonos al speaking practice. Ready for the speaking practice? Yes, teacher. <laughs> Come on. <Let's> go, teacher. <laughs> Ok, yes, listen, quiero que piensen en problemas que a ustedes se les presentan en su trabajo. 
en los problemas como más comunes, obviamente tienen que ser problemas como con el equipo, con el equipo de su oficina, problemas que sean una razón justificada para llamar al tech support. Piensen en alguno de esos problemas y repórtenlo a su classmate. Nos vamos a turnar, ¿ok? Primero uno va a ser el customer y luego el otro va a ser el agent y luego cambian, ¿ok? For example, ustedes dicen, eh, uno de los problemas puede ser que tal vez no tienen internet o no funciona el Wi-Fi y el agent les tiene que dar una solución. Obviamente, sigamos todo el estilo de la conversation, ¿ok? Podemos decir, hello, this is, ta, 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 ta. I would like to report, ta, 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 ta. ¿ok? Sigamos siempre el orden de la conversación que hemos estado practicando. Cuando regresemos, me dicen cómo estuvo su servicio. Si le dan cinco estrellas o cero estrellas, pésimo servicio, o cómo estuvo la gente, si los trató bien o si los trató mal. ¿Entendido? ¿Se entiende, everybody? The speaking practice. Yes? Yes. Good. Ok, listen, sé que hay varios oyentes, pero como siempre les digo, everybody, tratemos de participar, tratemos, please, de entrar a los breakup rooms y practicar con nuestros classmates, ok? Así que vamos a abrir los breakup rooms. Si de repente están en un grupo donde nadie está practicando o no les contestan, me avisan y yo los muevo a otro grupo, ok? Así que, everybody, let's go. Por favor, brinden un buen servicio al cliente, please. Let's go. Enter all the breakout rooms. All right, come to this. Hello. 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 Hi. Hello. Did you ready? I. I started the yeah. question. And. Um, mm, I am the uh, <laughs> More or less. agent. Agent. I am the customer. Okay, Miss Altagracia is the customer. William, who is the agent. <laughs> Go ahead. Uh, okay, good evening. Uh, this is William Galdame. How can I help you? I. Uh... <laughs> I have a trouble. Hi, I I am Alta Gracia. I have a trouble with my Wi-Fi connection. Okay, I'm sorry to hear that. I try all through all your wife. <laughs> Please. <laughs> Thank you. I will try. Okay. Have a nice day. Okay. Sounds <laughs> good. Sounds good. Okay. session. <laughs> but bad. bad service. <laughs> it was good. It was good. Okay. Was good. Cambiemos. Okay. ¿Quién va a ser el agent ahora? Tenemos Miss Soraya, Miss Car uh, Mr. Carlos. ¿Quién quiere intentar? Ok. Very good. Carlos. Carlos es el agent. ¿Quién quiere ser el customer? Uh, I'm my. Ok. Go ahead. Ok, Mr. Carlos, usted comienza. Ring. Good morning, this chart. 
Uh, how the country helped you? Hello, this is William Galdam. Oh, sorry. Hello, I am William Galdam. I would like to report an issue. My card doesn't go on. Uh, sorry to hear that. Uh, I think the, uh, a technical tomorrow. Oh, bad service, mister. Okay. ¿Cómo se dice? Busca otro, otro, otro proveedor. Bye bye, Mister. <laughs> oh my goodness. <laughs> okay. Thank, thank, thank you too. Thank you. Okay. Yo soy el teléfono. I am customer. Yo soy la 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 técnico. Yes. Bye. Vaya Paul. Teléfono, por favor. Ahí voy, ahí voy. Ring, ring. Hello, my name is Araceli. How can I help you? Hello. My name is Johnny. I would like to report a problem. My my TV it make a strange noise. Oh, I'm so I'm sorry. Um, okay. ¿Cómo se dice que le van a mandar el técnico mañana? We are we sending. Are, we are sending. We are taking tomorrow. Sending, sending. We are sending. We are sending. Mm, technician. Technician tomorrow. Yes. Yes, yes. Bye. Ya se lo di. <laughs> <laughs> okay. Thank you. Okay. You're Thank welcome. you, Miss Araceli. Excellent work. Excellent service? Yes, excellent yeah. service. Okay. Ah, okay. Very good agent. ¿Todos los clientes quedaron felices con el servicio? Oh, yeah. yes. Yes, teacher. Ah, very good. Okay, vamos a regresar al salón principal, okay? Let's go back. Okay, teacher. Okay. Quiero que sal nos saliéramos. Ok, time's up. Time's up, time's up. Ok, everybody. ¿Cómo los tratamos? Respóndale rápido ahí. Bad service. Bad service, oh my God. Ok, everybody, ¿cómo los trataron? ¿Cómo estuvo el customer service? Excelente, teacher. Excellent. Okay. ¿Y los demás? Oh my gosh. ¿Cómo, cómo los trataron, everybody? Excellent. Oh, excellent. Okay. So, ¿cómo estuvieron sus clientes? ¿Tuvieron clientes difficult customers o friendly customers? Friendly customers. Friendly, Miss Paola? ¿Cómo estuvo su customer? Friendly customer. Friendly, ah, ok. <laughs> Mr. Carlos, ¿cómo estuvo su customer? Eh, more, <laughs> or less. more or less. Ok, very good. Ok, everybody, excellent practice. Gracias por participar. Lo hicieron súper bien. Very good job. Excellent. Now, unfortunately, no tenemos más tiempo, así que antes de irnos, vamos a revisar la asistencia una vez más. 
Please, everybody, when you listen to your names, say present. Eh, Altagracia Ramirez de Chavez. Present teacher. Thank you. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present. Thank you. Okay. Cristian Julio Cesar Castillo. Present. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Thank you. Lady Suleima Quintanilla. Lisette Jamilet García. Nidia Araceli Hernández. Present teacher. Ok, thank you, Araceli. Espera, 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 Paola Guadalupe Tobar. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present. Ok. Sandra Lorena Sosa. Soraya Elizabeth Javier. Present. Thank you. William Alexander Galdames. Present. Thank you. Janira Gerardín Arana. All right. So everybody, we are going to continue tomorrow. Just please remember, esta ya es nuestra última semana, así que tratemos la manera de ir avanzando en la plataforma. Please, los que van atrasados, tratemos de ponernos al día para terminarla a tiempo. Ok? So everybody, do you have any questions? Preguntas antes de irnos? No, teacher. No good night. Ok, have a good night, everybody. See you tomorrow. Miss, me da un minuto. Sure, yeah. no problem. Good night, everybody. See you tomorrow. Bye bye. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye. See you. Take care. Goodbye. Goodbye. Okay, mister, go ahead, tell me. Okay, este, miss, fíjese que este, yo ya solicité a Inglés Cooperativo que usted continúe con nosotros. ¿Que yo qué? I'm sorry. Que, que usted continúe con nosotros el otro módulo. Ah, ok. Eh, ya me dijeron que sí. Vaya, el problema que se me ha dado ahorita, miss, es de que de los que están ahorita se van a salir varios. Entonces, eh, para que el grupo siempre se mantenga como el curso cerrado, integré seis personas nuevas. Mm -hmm. Entonces, lógicamente, les hicieron un examen de, para ver que, en qué nivel están y no salieron tan, tan mal. Entonces, este, eh, son seis personas de, de planta para que este, allí vamos a ver cómo reforzamos para que ellos no se sientan así como que están como descontinuado. Ah, Entonces, okay. y este, son seis personas de, de planta uh -huh. del área de Johnny. Entonces, este, ya yo ya mandé toda la documentación y prácticamente para iniciar me dijeron aproximadamente como el 20, porque como por estar a, tratando de mantener el grupo de 20, este, se me dificultó un poco, pero yeah. ahí le pido su paciencia, como la ha tenido, ¿verdad? Yeah, it's okay. <ríe> con, los nuevos, con los nuevos integrantes, porque son, son dos muchachos y cuatro señoritas, uh -huh. ¿verdad? Wow, super good. Esperemos que eh, se sientan motivados y que no vayan a cambiar de opinión. Así que, qué eh, bueno, qué bueno que puedan ahorita, incorporar. Ahorita ya no pueden, sea. ahorita ya no pueden, porque ya les saqué la firma, ya les dije yo que ahorita no me van a echar para atrás, ya firmaron, <ríe> ya firmaron. Así a la buena, así a la buena. 
Ya no hay opción, that's true. Ya no hay opción, pero sí, ya le dijo, y de hecho, y este, yo le agradezco también la paciencia que nos está teniendo hoy. My y, pleasure. Y Dios me la bendiga. Thank y, you. Good night. Thank you. Es un placer. Bueno, have a good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye-bye.